Okullar tatil oldu ama bu bütün gün yapmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Aksine kendimizi geliştirebilmek ve tanıyabilmek için harika bir fırsat. Peki sen buna var mısın? Harika bir değişim için video izlemeye devam et. Atalarımız boşuna sağlam kafa sağlam vücutta olur dememiş. Tatile daha fit bir vücuda ulaşmak ve daha sağlıklı olmak için bol bol zaman var. Bunun için kullanabileceğim bir sürü uygulama var. Aşağı en sevdiklerimin linklerini bırakıyorum. Eğer evde yapacaksam ki evden dışarı çıkmamak gerekiyor. Evdeki herhangi birisiyle beraber yapabilirsin. E, o zaman ne duruyorsun? Hayatımızdaki en önemli aktivitelerden birisi de kitap okumaktır. Kitap okumak gelişmemize yardımcı olur. Aynı zamanda daha güzel ve anlaşılır konuşmamız sağlar. Haftalarca boş boş sosyal medyada gezmek yerine kitap okumak daha yararlıdır. Hadi eline bir kitap al. Bakalım tatilde kaç kitap okuyacaksın. Ben çoktan iki kitap bitirdim bile. Hatta belki bir kitap bile yazabilirsin. Dene bence. Hobiler bizi biz yapan aktivitelerdir. Kendi kişiliğimizi ortaya koyduğumuz harika etkinliklerdir. Bu tatilde güzel bir hobi edinmek senin için çok yararlı olacak. Hem zaman öldüreceksin hem de kendini geliştireceksin. Evde yapılabilecek bir sürü hobi var. Mesela farklı objelerin fotoğraflarını çekerek kendini geliştirebilirsin. El işi yapabilirsin. Herhangi bir enstrüman çalmayı öğrenebilirsin. Boya, boyayabilirsin. Resim yapabilirsin. E, zaten hobilerin varsa bunları geliştirebilmek için çok zamanın var. Hadi ayaklan. Tatilde ders mi olur ya? Deme. Tatilden sonra okula geri döneceksin ve tekrar ödevler ve dersler olacak. Bunun için tatilden önce anlamadığın konuları, kötü olduğun konuları, notların düşük olduğu derslere çalışarak tatilden sonra daha güzel, daha başarılı bir öğrenci olarak geri gelebilirsin. Tatilde yapabileceğim bir başka etkinlik ise dergi okumak. Dergiler bizi birçok şeyden haberdar eder. Aynı zamanda içindeki eğlenceli etkinliklerle de bizim zamanımızı değerlendirmemiz sağlar. Peki bunu nasıl yapacaksın? Eve dergi sipariş etmek birazcık tehlikeli olabilir. Ama TÜBİTAK bizim için dergilerini online olarak yayınlıyor. Aşağı linklerini bırakıyorum. Bence tatilde yapılabilecek en eğlenceli ve ilginç şey müzeleri gezmek. Yurt dışında olan müzeleri bile gezebilirsin. Peki nasıl? Tabii ki de online olarak. Birçok müze tatilde o müzeleri gezebilmemiz için online olarak uygulamalar yaptı. Aşağı linklerini bırakıyorum. Sen de müzeleri gezebilirsin. Tatilde yeni bir dili öğrenmek için bol bol zamanımız var gerçekten. Bunun için bir dil seç ve hemen öğrenmeye başla. Ben Fransızca ve İngilizce seçtim. Bunları öğrenmeye başladım bile. Bunu öğrenirken uygulamalar kullanıyorum. Kullandığım uygulamanın da linklerini aşağı bırakıyorum. Hadi sen de öğrenmeye başla. Ve benim kendim yaptığım ve verebileceğim tavsiyeler bu kadardı. Umarım güzel bir tatil olur. Kanalıma abone olmayı unutma. Hoşçakal.